Пам'ятаю, ви дивитеся програму «Історії світу», під час якої ми подорожуємо усією планетою. Цього тижня ми покуштуємо одну із найсмачніших оливкових олій на Землі. Дізнаємося подробиці одруження серед неповнолітніх, а також довідуємося, чому Загреб називають новим Парижем. За останні 100 років сільське господарство змінилося більше, ніж за минуле тисячоліття. Від автоматичних апаратів для догіння курів до пестицидів. Ми цілком по-новому здобуваємо собі їжу. Утім, у розвинених об'єднаних Арабських Еміратах мед досі збирають традиційним способом. Про бджільництво із арабським присмаком – далі. На світанку ми вирушили в 120-кілометрову подорож із Дубаю до Фуджейри. Так рано ми виїхали для того, щоб поспостерігати за бджолами у перші години ранку. Поблизу Фуджери місцевість стає більш різноманітною. Ми проїжджаємо повз фруктові та овочеві ринки, на яких продають різні місцеві делікатеси, вирощені на полях і в садах уздовж дороги. Цей регіон ідеально підходить для бджільництва. Діба Альфуджера – це перша в ОЕ резервація для бджіл. Багато людей бояться підходити до вулика, в якому повно бджіл. Більшість із нас мають вроджений страх перед бджолиним роєм. Але, як каже приказка, хочеш меду – будеш вжалений. Та ці особливі бджоли виявилися досить дружелюбними. Бджоляр Алі Салем Аданхані показав нам різні вулики. В Еміратах живе більше 20 тисяч бджолярів, які збирають мед диких бджіл. Під час сезону всі люди, як чоловіки, так і жінки, ниж перед схилами гір у пошуках бджолиних роїв, які у пошуках води постійно перелітають з горбів у печери і долини. В них немає власної території. Залежно від пори року і напрямку вітрів, вони перелітають з одного місця в інше. А люди повинні йти за ними. Кожна сім'я має закріплену за нею територію, яка називається Маашем. Потім цю територію ділять на шматки під назвою Машар і розподіляють між окремими людьми. Інші ділянки залишаються вільними. Вони називаються мадар. Трутні, які арабською називаються хашрам, не беруть участь у житті вулика. Вони повинні тільки запліднювати яйця королеви, після чого бджоли-робітники виганяють їх з вулика для того, щоб присвятити себе роботі та службі королеві. Королева живе у вулику до появи іншої королеви, яка перебирає на себе основні функції – відкладення яєць. Після цього перша королева залишає вулик разом із деякими своїми бджолами. Коли це стається, бджоляр повинен повністю покладатися на свої інстинкти та гостре око, шукаючи місце, де вони планують оселитися. Він позначає його палицями, показуючи таким чином, що цей вулик і його бджоли належать йому. Ці традиції вже сотні років. 
هذا بنتكلم عن هالعلامه احنا بعدين بعد ما الانسان يبحث في الكهوف Знайшов ще вулик, бджоляр означає вхід до нього. Існують різні сезони. Сезон сідр починається на початку жовтня і завершується у листопаді. Сезон ушеб триває з лютого до березня у сезон дощів, коли низини зацвітають. А з квітня по червень триває сезон самар. Дикі рої живуть на природі, але існують також і дерев'яні вулики, які мають чотири стільники, виготовлені з товстої непорушної рами під закритим металевим дахом. У Фуджері мед забезпечує стабільний дохід, здебільшого тому, що його тут і продають. Квіти і дерева, які дають пилок, додають меду, зібраному в печерах Фуджери і на схилах Діба Альфуджера. Унікальний смак. Окрім меду, тут ще є бджолиний віск і маточне молоко, яке використовують здебільшого в медицині для лікування ран та опіків. Багато людей наполягають на тому, що ці природні ліки є набагато ефективнішими за приписані лікарями медикаменти. Неймовірно високий попит на ці продукти не залишає їх для продажу на міжнародних ринках. Бджельництво – це один із найдравніших професій відомих людині. В регіоні Оманської затоки вона ще є однією із небагатьох, яких ще й досі не торкнувся технологічний прогрес. Це природні продукти без штучних смаків чи барвників. Існує багато різних сортів меду. Мед – це один із найкорисніших продуктів, які нам дає природа, а тому попит на нього дуже високий. І не лише тут. Приїжджаючи до Хорватії, туристи переважно відразу прямують на узбережжя. Але таким чином вони не бачать унікальний шарм столиці країни – міста Загреб. Воно, може, і не має такої середземноморської привабливості, але володіє притаманною тільки йому чарівністю. Директор французького інституту Люк Леві поселився у Загребі зовсім недавно. Цей викладач, який народився у Парижі, погодився показати нам своє друге рідне місто. Глядати на, 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 на ружі. Тут можна побачити троянди, зелень, симбіоз будинків і рослин, міста і природи. Саме так я і можу описати життя у Загребі. Маючи вільний час, Люк здебільшого ходить містом. Ми пройшлися його маршрутом разом з істориком і старшим куратором Загребського міського музею Келою Вукадін-Доронга. Наша перша зупинка на площі Маруліч і біля будинку державного архіву в самому центрі Загреба. Цей будинок поєднав у собі всі аспекти своєї епохи – сецесіону. Може, це і не арнуво, але відчувається один і той же самий дух. У Франції цей стиль би називався віденським, тому що в тогочасній творчості рушійною силою був саме Відень. Ми залишаємо зелену підкову і прямуємо в район ринку на Британській площі. Люк вже знайшов собі тут літературу французькою мовою і зараз порівнює цю площу з мальовничими місцями Парижа. На Монмартрі ви відчуваєте спокій. Це місце, де можна знайти старі речі, випити кави. Тут одночасно можна відчути місто і спокій. Тут дуже затишно, адже складається враження, що тут всі-всі знають. А в парку Роков Перівой представники архітектурної еліти збудували на початку ХХ століття свої літні будиночки. Цей простор був... 
Наприкінці 19-го і на початку 20-го століть це було одне з основних місць зустрічі хорватських художників. У цих будинках колись мешкали Роберт Ауер і Франгеш Міханович. Тут також по сусідству мешкали Наста Ройц, Любо Бабич і Йосо Клакович. Наймовірніше, вони збиралися у будинку Франгеша. Раніше у цій частині Загреба було кладовище. Кладовище Мірогой відкрили вже пізніше. У цьому місці ми зробимо останню зупинку. Тут знаходився маєток і виноградник хорватського письменника Людевіта Гая. Це кладовище показує те, що значить бути європейцем і свідчить про наше походження. Європейськість – це поєднання культур. Європейськість – це поєднання релігій та різних світоглядів. Думаючи про майбутнє, більшість із нас замислювалися про те, коли настає найкращий час для одруження. У 22, 25 чи, може, 30 років. І хоча якогось єдиної відповіді на це запитання немає, більшість із нас погодяться, що в 10 років це робити аж надто рано. Однак, на жаль, для багатьох афганських дівчат шлюб до 15 років став сумною реальністю. Афганістан у цій країні цінують традиції, а тому тут дуже поширений віковічний звичай підліткових шлюбів. Ледь не кожна п'ята тутешня дівчина виходить заміж ще до 15 років. Деякі люди вважають, що цю давню традицію змінити неможливо. Але в одному з сіл провінції Герат вирішили довести протилежне. Коли Фарзану заручили, їй було лише 10 років. Один заможний 50-річний фермер, який до цього вже одружив шість своїх дітей, віддав батькові за її руку 9 тисяч доларів. Фарзана каже, що це її просто вбило. Я плакала і казала батькам, що не хочу це робити. Це шокувало навіть її молодшого брата Яхю. Я дуже сумуватиму за сестрою, тому що вона багато допомагає нашій сім'ї. Та й неречений є надто старим. Фарзана каже, що благала батька, але він заробляв менше 30 доларів на місяць. Тому від такої фінансової пропозиції відмовитися просто не зміг. Проблема в тому, що у нас нічого не було. Ми бідували, голодували і про нас усі забули. Ранні шлюби порушують права людини та ставлять під загрозу розвиток дівчат. Цій шкідливій традиції треба покласти край, каже представниця відділу із захисту дітей при ЮНІСЕВ Мікаєла Пасіні. Якщо жорстоке поводження з дівчатами залишатиметься поширеним і прийнятним, то більшість дітей не зможуть про це скаржитися, а дорослі про це навіть не розповідатимуть. Саме тому ми допомагаємо місцевим громадянам найкращим чином захищати своїх дітей від жорстокості. Для того, щоб покласти край раннім шлюбам, місцева група із захисту прав дітей під егідою ЮНІСЕФ заручилася підтримкою місцевого релігійного лідера – імама Мохаммеда Юсовзая. Сьогодні вони пішли до батька і нареченого фарзани для того, щоб переконати їх скасувати весілля. Імам каже, що багато сімей, які дають свою згоду на ранній шлюб своїх дітей, не знають про ісламські принципи та права людини. Ісламські з усієї поваги до ісламу, про нього говорять дуже багато суперечливих речей. Навіть якщо хлопець і дівчина заручені між собою, їм не можна вступати в статевий контакт або жити разом. Іслам забороняє такі шлюби до тих пір, поки наречена і наречений не досягнуть повної зрілості. Через три місяці після втручання громади батько Фарзани нарешті погодився і весілля скасували. Фарзану врятували всього лише за 10 днів до запланованого весілля. Зараз їй 12 років. 
Вона вчиться у школі, а свій вільний час проводить з однолітками. У більшості людей при згадці про оливкову олію відразу виникає асоціація із середземноморськими країнами, приміром, Грецією чи Італією. Але і Туніс не пасе задні. Деяка тамтешня олія дуже смачна. Утім, її дуже важко продати, адже більшість людей не знають про те, що в Африці виготовляють оливкову олію. Більше про цей недооцінений експортний продукт – далі у сюжеті. У Тунісі в самому розпалі сезон збору оливок. На південь від столиці країни росте 6 мільйонів оливкових пальм, посадки яких тягнуться на 300 кілометрів. Через це Туніс входить до числа 10 найбільших виробників оливкової олії у світі. Оливки – це один із найголовніших товарів Тунісу, тому що від них залежить тисячі робочих місць. Але навіть після революції 2011 року в країні стрімко зростає рівень безробіття. Я чотири роки навчався в університеті Гавсі на викладача французької мови, але навіть після революції не зміг знайти собі роботу. Саме тому я і тут. Висаджені іноземних сортів оливок, висока температура та відсутність чіткого експортного законодавства не дають відновити в Тунісі колишні обсяги виробництва. Слім Фендрі очолює традиційний родинний бізнес. Він виробляє органічну оливкову олію без пестицидів та інших хімікатів з 1994 року. Але зміна клімату і проблеми з водою в цьому регіоні змушують його перейти на індустріалізовані методи виробництва. Та він сподівається із цим впоратися. У 2012 році один німецький часопис вніс його оливкову олію до списку 25 найкращих на світовому ринку. У нас дуже простий підхід. Між збиранням урожаю і процесом виробництва має минати менше доби. Для отримання олії найкращої якості дуже важливо, щоб оливки були свіжими. Попри свою високу якість, олія з Тунісу не може пробитися на міжнародний ринок. Дуже часто виробники змішують її з іншими сортами оливкової олії і продають під іншою маркою. Зараз нас має переймати не олія з інших країн, а зміцнення власних позицій на міжнародних ринках. Ми хочемо, щоб пляшки з тунійською олією стояли на полицях супермаркетів поруч із пляшками з європейськими та американськими марками. Звучить претензійно, але виробники олії мають намір вирішувати ці проблеми спільними зусиллями. На форумі СФАКС виробники оливкової олії та інші фахівці обговорюють майбутні стратегії і політику в цьому секторі промисловості. Вони мають намір повернути колишню славу оливкової олії на міжнародному ринку. Ми щороку виготовляємо майже 170 тонн оливкової олії. 110 тонн йде на експорт, і її якість значно покращилася. 70% продукту, який йде на експорт, ми виготовляємо самі. Та ми досі намагаємося покращити свій авторитет і рівень продажів. Оливкові дерева Сліма Фендрі є одними з найстаріших у цьому регіоні. Вони вже стали символами його сімейної традиції. Ось це оливкове дерево виселяє в нас надію. Воно легендарне, адже його посадили ще в часи Римської імперії. Воно стало свідком усієї історії Тунісу і переживало як гарні часи, так і кризи. І воно досі тут, даючи нам надію на те, що через 100 чи 200 років Туніс стане гарною і демократичною країною. А зараз збирайте свої волізи, адже ми прямуємо до центральної Мексики, де на нас чекає просторий палац із красивими фресками. Любителів історії очікує справжній подарунок, тому що ми побачимо одні з найкрасивіших фресок до Колумбової епохи.
Ось це розкопки на місці Какаксли, в центрально-східній частині Мексики, за 19 кілометрів від столиці штату Тлакскала. Колись це був оплот народності Ольмека Шикаланка з вівтарями і пірамідами, збудованими на природних постаментах, які називалися Великим фундаментом. Ці руїни входять до числа найважливіших археологічних знахідок ХХ століття. А тутишнім фрескам налічується більше тисячі років. Ці фрески до Колумбової епохи в Центральній Мексиці є одними з тих, які найкраще збереглися. Вони показують вплив культур майя, теотіхуакан, мікстека, запотека і тотонака. На малюнках із червоного храму зображені люди, сцени з битв і місцеві міфологічні істоти, як-от людина-ягуар, людина-птах або людина-скорпіон. Фрески в цьому храмі, які присвячені Венері, виготовлені фарбами на мінеральній основі. І саме вони особливо гарно збереглися. Колони на вході до святилища прикрашають чоловіча та жіноча фігури. У червоному храмі зберігаються одні з найкрасивіших фресок. У них відчутний сильний вплив високогірної і південно-східної культур Мексики. На них найбільш помітними є представники флори і фауни як морської, так і прісної води, какао і кукурудза, амфібії, а також змія з пір'ям. На 22-метровій фресці із зображенням сцени бою можна побачити дуже багато людей. 48 воїнів, які пліч-опліч беруть участь у битві. Ці будівлі зведені з каменю, цегли і вапняку. Височіють над гірськими терасами. Одна з найпомітніших розташована з північного боку. Фрески вкривають стіни основної піраміди і великого фундаменту. Наразі археологи відкопали тут дев'ять різних рівнів. Поточні дослідження показують, що місто простягалося з цього місця на відстань до трьох кілометрів. У 1986 році мексиканський уряд вирішив збудувати над великим фундаментом дах площею у 10 тисяч квадратних метрів. Це місце археологічних розкопок стало другим у світі за величиною. Какаксла – це разючий приклад викладу Мексики в світову культурну спадщину. Сьогоднішня програма «Історії світу» добігла кінця. Від імені нашої команди дякую, що дивилися. До зустрічі рівно за тиждень.